بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك يا مالكي كن شافعي لي إفاقتي إني فقير في الورى لغناك يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك أرضني برضاك جد لي بجودك أرضني برضاك جد لي بجودك أرضني برضاك الله سبحانه وتعالى നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ മഷായുഹുമാർ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ബർസഹിയായ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഹസനാത്തുകൾ വെളിച്ചമായി അവരെ കബറുകളിൽ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹത്തായ നഗരി ആരെയാണോ അനുസ്മരിക്കുന്നത് സി കെ ഖൈർ ഹാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനുഭാവൻ അള്ളാഹു അവിടുന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹസനാത്തുകളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഘാടകർ ഇതിനധ്വാനിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഈ മഹല്ലത്തിൽ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ 
ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അത് നടത്തി കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഉമറാക്കൾ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ ഇവിടുത്തെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റു പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവരുടെയും സായു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കൺകുളിർക്കെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അമലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മെയും നാമമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ നമ്മോട് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ നാം ദ്വാര ചെയ്യാം എന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർ നാം ദ്വാചയിൽ കടമയായിട്ട് ഉള്ളവർ എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അകറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും അവർക്കും നമുക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ആലമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ജീവിതത്തിലുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഇവിടുത്തെ സിന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ പലപ്പോഴും പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും സന്തോഷത്തോടെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇന്ന് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുൻപാണ് ചെറിയ ഒരു ക്ഷീണം സംഭവിച്ചു ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ വളരെയേറെ താൽപര്യത്തോടെ അതിലും കൂടുതലായി ത്യാഗം ചെയ്ത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തകർക്ക് ക്ഷീണമായിരിക്കും എന്ന് ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം യാത്ര തിരിച്ചതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹവും ബന്ധവും ഒക്കെ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന അമലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥനക്ക് ആമീൻ പറയണം നിഷ്കളങ്ക മനസ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനക്ക് ആമീൻ പറയുന്നത് മുത്തുമുനെ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്സിറു മിൻ കൗലി ആമീൻ ആമീൻ പറയൽ അധികരിപ്പിക്കണം മഹസദത്തുക്കുമുൽ യഹൂദു അലാ ഷൈ മഹസദത്തുക്കും നിങ്ങളോട് ചൂതന്മാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇന്ന അശ്രദ്ധനാസി അഥാവത്തൻ ലില്ലദീന ആമനുൽ യഹൂദു വല്ലദീന അഷ്റഖു 
സത്യവിശ്വാസികളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുതാ മനോഭാവമുള്ളത് ജൂതന്മാർക്കാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് പാലസ്തീനിൽ ഒരു ജൂതൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ജൂതൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജൂതന്മാർ ലോകത്ത് ചിന്നിച്ചിതറി ഒരു കേന്ദ്രമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു പാലസ്തീൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ ഈന്തപ്പന തോട്ടത്തിൽ ഈത്തപ്പഴം പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുട്ടുവരെ തൗസർ ധരിച്ച മുടി ഇപ്പിയാക്കി വളർത്തിയിട്ടുള്ള ജൂതൻ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് വന്നപ്പോൾ ആ ജൂതനെ വിളിച്ചു വരുത്തി സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ഇഷ്ടംപോലെ കഴുകിയാൻ ഈത്തപ്പഴവും ശുദ്ധജലവും നൽകി ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ജൂതന്മാർ പതിയെ പതിയെ പാലസ്തീൻ മണ്ണിലേക്ക് കുടിയേറുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അധ്യാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ആദരവായ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യരുത് ഈ ഭൂമിയിൽ ആദരവായ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടും തങ്ങളുടെ സമുദായത്തോടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുതയുള്ളത് ഇവന്മാരാണ് ഇവരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുടിയിരുത്തരുത് ഇവരെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത് ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഇടം നൽകരുത് അന്ന് ബോധമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോ നിങ്ങളൊന്ന് പോ ഇവിടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമല്ലേ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ജൂതന്മാരെ കുടിയേറി പാർപ്പിച്ച ആ പാലസ്തീനിന്റെ കഥ മക്കളെ ഇന്നെന്താണ് ഇന്നെന്താണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യം മൊത്തം കൈയടക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് അമ്പിയ എന്റെ കബറ് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ കുതുസുവള്ളി ഉൾപ്പെടെ ഇസ്രയേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായി ആ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് വഞ്ചനയുടെ അക്രമങ്ങളുടെ കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നാൽ എന്റെ വികാരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോ എന്റെ മൂടൊക്കെ പോയി എന്നതുപോലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ മുസ്ലിംകളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകയും വിദ്വേഷവും ഉള്ള വിഭാഗം അത് ജൂതന്മാരാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴില് 
ബൈത്തുൽ മുഖദിസ് എന്ന കുദുസ് പള്ളി ഒരു കാലത്ത് മഹാനായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി നവർ അള്ളാഹു മർക്കദ അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന കുദുസ് പള്ളി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ വീണ്ടും ചൂതന്മാര് കൈയടക്കി തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അവർ ഈ പലസ്തീൻ മക്കളമുൻപിൽ ആവേശത്തോടുകൂടി വലിയ പ്രകടനം നടത്തി വിജയത്തിന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം ആ പ്രകടനത്തിൽ അന്ന് മുടക്കിയ മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മുഹമ്മദ് മരിച്ചുപോയി മുഹമ്മദ് മാർ മരിച്ചുപോയി ഇന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ ആളുകളായി ലോകത്തുള്ളത് കേവലം പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമാണ് പെൺകുണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് ആൺകുട്ടികളെ മുഹമ്മദ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തുള്ളത് കേവലം പെണ്ണുങ്ങളാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് ലോകത്ത് ബാക്കി വെച്ചു പോയത് എന്ന് ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിൽ പേക്കാടുകളിൽ അത്രയും വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ജൂതന്മാരാണ് അതിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇത്തരം അടിച്ചമർത്തലുകളും പീഡനങ്ങളും എല്ലാം ലോകത്ത് നടമാടുമ്പോൾ ആ വക വഴിയിലേക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതിനെ കുറിച്ചൊരു നിമിഷം പോലും ഓർക്കാതെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെ അതിലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നാതെ വളരെയധികം സുഖലോലുപതയോടുകൂടി അവൻ കെട്ടിപ്പടുത്തുണ്ടാക്കിയ രമ്യഹാർമ്യങ്ങളിൽ അവൻ സുഖിക്കുന്നു സുഖിച്ച് അവൻ ആഹ്ലാദ ആഹ്ലാദം പങ്ക് പങ്ക് ആഹ്ലാദപരിതനായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഖലോലുപതയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വിങ്ങിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് നമുക്കറിയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് നമ്മുടെ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നിൽക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആമുഖം തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ലോകത്ത് കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും അറിയുന്നതും വളരെ വിധിതമായിരിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് മതേതരത്വത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും പേരിൽ പേര് കേട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ലക്ഷിച്ച് തലതാഴ്ത്താൻ മാത്രം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വർഗീയവാദികളും അതുപോലെ വിധ്വംസക പ്രവർത്തകരും എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ വളരെ വേദനയോടെ പറയുന്നു ഈ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് എല്ലാ കാലത്തും ലോകത്ത് ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വെക്കേണ്ട സാമ്പത്തിക രംഗത്തും മറ്റ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് വളരെയധികം പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഭൂരിപക്ഷമാവുകയും ആ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് ന്യൂനപക്ഷത്തെ ജയിച്ചടക്കുകയും ഈ സമുദായം ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സമുദായത്തിന് എന്തെല്ലാം വിജയങ്ങളും എന്തെല്ലാം ആദരവുകളും എന്തെല്ലാം ബഹുമാനങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു ആ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് വിജയം കൈവരിച്ചതായിരുന്നു ആ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് അവർക്ക് ജയിച്ചടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു മഹാനായ സയ്യിദുന അലിയുറുദി അള്ളാഹു അനുഭവങ്ങളെ തൊട്ട് 
ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ തന്റെ മുസ്ലിമിൽ ഒരു ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദരവായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലിയെ സതകൂനു ഫിതനു ഈ ഉമ്മത്തിന് നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ ഉമ്മത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കഥകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തുറക്കുന്നില്ല ലോകത്ത് കേൾക്കുന്നിടത്ത് മുഴുവനും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറിഞ്ഞു റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടുത്തെ ബുദ്ധ തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചിരുന്ന പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടവരും അറിഞ്ഞവരുമാണ് രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെ അതാ കൈകാലുകൾ നിവർത്തി കമഴ്ത്തി കിടത്തിയിട്ട് നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളെ ഈ രൂപത്തിൽ കമഴ്ത്തി കിടത്തിയിട്ട് ആ കമഴ്ത്തി കിടത്തിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പുറത്തിൽ കൂടി ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ച് രസം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ വംശി അവിടെ വർഗീയവാദികൾ അവിടുത്തെ വിധ്വംസക പ്രവർത്തകർ അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നെ പോലെ മച്ചയുള്ള മാംസമുള്ള വികാരമുള്ള വിചാരമുള്ള മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് അള്ളാ ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ ഇരുമ്പഴികൾ പുറത്തു നിന്ന് പൂട്ടുകയും ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വാർത്താ മീഡുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡുകളിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും തൊപ്പി വെച്ച് താടി വെച്ച് മുസ്ലിം അതെ നെറ്റിയിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ തയമ്പുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ജയിലടച്ചിട്ട് ആ ഇരുമ്പഴികളിൽ നിന്ന് അകലങ്ങളിലേക്ക് ശീലകൾ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ആ ശീലകൾ മൊത്തം പെട്രോളിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ് അകലെ നിന്നിട്ട് കിരാഥന്മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ക്ഷീരന്റെ അഗ്രത്തിൽ തീ കൊളുത്തി പതിയെ പതിയെ ആ തീ ആ പെട്രോൾ പെട്രോളിൽ മുക്കിയിരിക്കുന്ന ശീലയിൽ കൂടി തീ പാളിപ്പടർന്ന് അത് പടർന്നിട്ട് ഈ പച്ചയായ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തീ പാളുകയും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പച്ച മനുഷ്യൻ ആ ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് ചാരമായി തീരുകയും ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് കൈയും പിറകോട്ട് കെട്ടി ജെ സി ബി കൊണ്ട് വലിയ കുഴിയെടുത്തിട്ട് ആ കുഴിയിലേക്ക് ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ പച്ചയായി ഇരുത്തിയിട്ട് രണ്ട് കൈകൾ പിറകോട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഈ ജെ സി ബി കൊണ്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുകയായിരുന്നു ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ സിറിയയിൽ ബഷറുള്ളതിന്റെ പേരില് എന്തെല്ലാം ക്രൂരകൃത്യങ്ങളാ മക്കളെ നടക്കുന്നത് അതൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ കണ്ടവരും കേട്ടവരും അറിഞ്ഞവരുമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അത് സിറിയയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇറാഖിന്റെ തെരുവോരങ്ങളില് പക്ഷിയടക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടി പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞ് കെഞ്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര എത്ര കുരുന്നുകൾ സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ മുലയിൽ നിന്ന് പാല് കിട്ടാതെ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് പാല് കിട്ടാതെ പെടഞ്ഞു വരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നെടുവീർപ്പിടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാരും പെങ്ങന്മാരും ഇന്നും സഹോദരന്മാരെ ഇറാഖിന്റെ തെരുവീഥികളിലുണ്ട് അവിടെ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാകുമ്പോൾ മതേതരത്വത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും പേര് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ കഥകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആസിഫ ഫാനു എന്ന് വന്ന് എട്ടു വയസ്സിലൊരു പെൺകുടിയെ എത്ര നിഷ്ഠൂരമായിട്ടായിരുന്നു ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നിരുന്നത് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നു മാത്രമാണോ അത് മാത്രമായിരുന്നുവോ അവസാന ശ്വാസവും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അവസാനം വീണ്ടും തന്റെ കാമം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബല ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ആ പിഞ്ചു പൈതലിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് തന്റെ കരുത്ത കരുത്ത ഈ കാലിന്റെ തൊടകൾ അമർത്തി വെച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്ത് കോഴി ഓടിക്കും പോലെ ഒടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ടും മരിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ശക്തമായിരിക്കുന്ന പാറക്കല്ല് കൊണ്ട് കുത്തിച്ചതച്ചിട്ട് ഇത്രയും നിഷ്ഠൂരമായി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചെയ്തതുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്ര പെൺകുട്ടികളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ ലോകത്തൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ും 
ഈ ഉമ്മത്തിന് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന് പ്രതിസന്ധികളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഏതൊക്കെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അള്ളാ ബുദ്ധി മരവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചിന്താശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത യുവാക്കളുണ്ടോ യുവതികളുണ്ടോ എന്റെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇന്നോ നാളെയോ അടുത്ത വർഷമോ തീർന്നിട്ട് ഒരു സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഭാവി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട സമാധാനത്തോടുകൂടി സ്വസ്ഥമായിട്ട് എനിക്കും നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പിഞ്ചോമനകൾക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കും നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാർക്കും നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സമാധാനത്തോടുകൂടി ഒരു യാത്ര പോകാൻ പറ്റുന്ന അന്തരീക്ഷം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇനി ഉമ്മത്തിന് വരാൻ പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താ വരുന്ന നാളുകൾ വരാൻ പോകുന്ന നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ഇന്നലകളെക്കാൾ ഷറാണ് മക്കളെ ഭീതിതമാണ് മക്കളെ പ്രയാസകരമാണ് മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അലി റതി അള്ളാഹു അന്നു തങ്ങളോട് ഈ ഉമ്മത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ പറ്റി പരീക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചോദിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കെന്താണ് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾക്കെന്താണ് ഞങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് തങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റുമോ മക്കളെ നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നീ അത് ഉൾക്കൊള്ളുമോ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നീ അത് ഉൾക്കൊള്ളുമോ ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഒരാളെങ്കിലും ചിന്തിച്ചെങ്കിലോ ഒരാളെങ്കിലും ഉൾക്കൊണ്ടെങ്കിലോ അല്ലാ ഈ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് വേണ്ട ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് ഇത്തരം അക്രമങ്ങളും കിഴക്ക് കിരാതമായിരിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ മൃഗീയതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മൃഗങ്ങൾ നാണിക്കുകയില്ലേ മൃഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലല്ലോ ഒരു മൃഗം മറ്റൊരു മൃഗത്തെ ആൺ മൃഗം പെൺ മൃഗത്തെ തന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗം തന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ ഇണയെ നിഷ്കരണമായിട്ട് കൊല ചെയ്യുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാളകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരുപക്ഷെ തന്റെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി എതിർലിംഗത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാവാം അതിനൊരുപാട് ലിമിറ്റുകൾ മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞതാ ഏതൊരു മൃഗമുണ്ടോ ആ മൃഗം തന്റെ എതിർലിംഗത്തെ അതേ തന്റെ വികാരശമനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ മൃഗം ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ മൃഗം ഈ മൃഗത്തിന് ഗർഭമുണ്ട് തന്റെ എതിർലിംഗത്തിന് ഗർഭമുണ്ടോ ഗർഭം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോ അത് ഗർഭത്തിന് വേണ്ടിയും ഗർഭം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാതെ ഒരു മൃഗവും തന്റെ എതിർലിംഗത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തലില്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ പിന്നീട് കൊല്ലലില്ല വേദനിപ്പിക്കലില്ല വെറുതെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ മൃഗീയത എന്ന് പറയരുത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയണം അതെ പൈശാചികതയാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള പൈശാചികമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതിൽ എനിക്കെന്ത് എന്റെ കുടുംബത്തിനെന്ത് എന്റെ നാട്ടിനെന്ത് നാട്ടുകാർക്കെന്ത് എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കെന്ത് എനിക്കതിലൊക്കെ എന്ത് പങ്കുണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ എന്തിന് ചിന്തിക്കണം അതോർത്തുകൊണ്ട് എന്തിന് ദുഃഖിക്കണം അതോർത്തുകൊണ്ട് എന്തിന് കടയടക്കണം അതോർത്തുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര എത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല 
ആ ഭീകരതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് വാർത്തിട്ടില്ല ഈ സമുദായത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഈ സമുദായത്തിന്റെ പരാ പരാജയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഈ സമുദായം ഇങ്ങോട്ടാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഓ മുസ്ലിം പറയുന്നു അങ്ങനത്തെ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഒന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് കിതാബുള്ളൂ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴോ രക്ഷപ്പെടാ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുണ്ട് ഈ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളെ പൂർവീകര് അതേ ന്യൂന്യായ ന്യൂനപക്ഷമാകുന്ന പൂർവീകര് ഭൂരിപക്ഷത്ത് ജയിച്ചടക്കിയ ചരിത്രം ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് നാള് വരെ വരാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് ഈ ഖുർആാനിലുണ്ട് മക്കളെ വ്യക്തമായ സത്യമാണേ ഇത് കറക്റ്റാണേ ഇത് ഹക്കും ബാത്തിനും വേർതിരിക്കുന്നതാണേ സത്യവും മിഥ്യത്വവും മിഥ്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതാണേ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഒരിക്കലും കെട്ടുകഥയല്ല ഇത് നോവലല്ല ഇത് ചിത്രീകരണമല്ല ഇത് ഐതിഹ്യമല്ല ഇത് പുരാണമല്ല ഇത് വളരെ സത്യമാണേ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന പടച്ചറബിന്റെ കയറാണിത് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ അന്തരീക്ഷങ്ങളിലും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും യുക്തമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആൻ മുറുക പിടിക്കുമ്പോ ഈ ഖുർആൻ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റുമ്പോ ഈ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കുമ്പോ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പോ ഈ ഖുർആാനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോ ഈ ഖുർആാനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ ഈ ഖുർആാനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സർവവും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരാജയമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും പരാജയം വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല ഒരാളെ മുമ്പിലും നിങ്ങൾ പതറിപ്പോകേണ്ടി വരില്ല ഈ എത്ര കണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകലുന്നുവോ നിങ്ങൾ അപരാജയമാണ് നിങ്ങൾ അപമാനമാണ് നിങ്ങളെ ഗതികേടാണ് നിങ്ങളുടെ നിസ്സാരതയാണ് എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയോ അള്ളാ വിശുദ്ധ റമലോ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മക്കളെ ഈ വിശുദ്ധ കഴിഞ്ഞ വിശുദ്ധ റമലാനിന് ശേഷം തീരെ ഈ ഖുർആാൻ നിവർത്താത്തവരത്രയുണ്ട് ഈ ഖുർആാനൊന്നും മറിച്ചു നോക്കാത്തവരത്രയുണ്ട് ഈ ഖുർആാനോധാത്തവരത്രയുണ്ട് ഈ ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവരത്രയുണ്ട് അള്ളോ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ മാർക്കുകളും റിക്കോർഡുകളും അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളെ വീടുകളിലൊക്കെ സുന്ദരമായ അലമാരകളിൽ അലമാരകളിൽ എത്രയെത്ര മുസഹഫുകൾ ഉണ്ട് ആ മുസഹഫുകളൊക്കെ അതിന്റെ അലമാരകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മാനേ മോനെ നിന്നെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റബ്ബിനോട് പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർ ഓ 
കഴിവാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരകളും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തോരുകളും അത് പിച്ചിപ്പറിച്ച് ചിന്തയിട്ട് ആകാശ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മേൽപ്പാട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ധിക്കാരം പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ എഴുതിയിരുന്ന ഓലകളും തോലുകളും എല്ലിൻ കഷണങ്ങളും അതെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മേൽപ്പോട്ട് കയറി വിതർ കഴുമത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി മേൽപ്പോട്ട് വിതറിയിട്ട് അക്കാലത്തെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന മഹാനായ അറബ് ഖുർആാൻ നിന്ദിച്ചപ്പഴ ഈ ഖുർആൻ അവഗണിച്ചപ്പഴ ഈ ഖുർആൻ തിരശബ്ദിച്ചപ്പഴ ഈ ഖുർആൻ തിരസ്കരിച്ചപ്പഴ ഇതാ ജബ്ബാറും അനീദും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ വാണിങ് നൽകിയപ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വാണിങ്ങിനെ പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് ഇതാണ് അവൻ അനീതാണ് അവൻ ശിക്ഷ ശക്തിയായവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് സത്യത്തോട് ധർമ്മത്തോട് നീതിയോട് വെളിച്ചത്തോട് ഖുർആാനിനോട് എതിർക്കുന്നവനാണു ഞാൻ ഈ ഖുർആൻ തള്ളുന്നവനാണു ഞാൻ ഈ ഖുർആൻ കൈവടിക്കുന്നവനാണു ഞാൻ ഈ ഖുർആൻ തിരസ്കരിക്കുന്നവനാണു ഞാൻ ഈ ഖുർആൻ അവഗണിക്കുന്നവനാണു ഞാൻ അങ്ങനെ ധിക്കരിക്കുന്നവനാണു ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്നാളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദിവസം വരുമെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തിൽ ഖുർആൻ നീ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നീ പറഞ്ഞേക്കണം ഈ വലീതാണ് എന്നെ പിച്ച് ചീന്തിയത് ഈ വലീതാണ് എന്നെ നിന്ദിച്ചത് ഈ വലീതാണ് എന്നെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയത് എനിക്കൊരു ചുക്കുമല്ല എനിക്കൊന്നുമല്ല എന്ന് ധിക്കേറിയ വലീദിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ധിക്കാരത്തോടുകൂടി മുത്തിനബിയെ പറ്റി ഭ്രാന്തനെന്ന് വിളിച്ചു പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ വലീദിന് നിലപാടുള്ള എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഓതിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ അത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ അത് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിനോട് കനുകമ്പ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരിക്കലെങ്കിലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഓതിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആാൻ ഓതിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ അത് തീരെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ വലീത് പുനമുഖീറ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഈ വലീത് പുനമുഖീറ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വലീത് പുനമുഖീറയുടെ നിലപാട് പോലെ നിലപാടുള്ള ഈ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എത്ര വ്യക്തികളുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കൊന്ന് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഓ മുസ്ലിം ഇങ്ങള് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ഈ ഖുർആാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യാത്ത കാലം വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല എന്റെ മക്കളെ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എത്ര ചരിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര ചരിത്രങ്ങൾ ഈ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഈ പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രങ്ങളിൽ മുഴുവനും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ അതിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളത് മക്കളെ ഈ ഉമ്മ 
നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും ആയുധം കൊണ്ട് ജയിച്ചവരല്ല എണ്ണ സംഖ്യ കൊണ്ട് ജയിച്ചവരല്ല ശക്തി കൊണ്ട് ജയിച്ചവരല്ല പടത്ത റബ്ബിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ജയിച്ചവരാ അള്ളാന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ജയിച്ചവരാ അതിനെത്ര സംഭവങ്ങളാ ഈ ഖുർആൻ പറഞ്ഞൊരൊറ്റ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ കോളിയോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആചാനബാഹുവായ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഗോളിയോത്ത് രാജനാരാണ് തന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ലക്ഷം പട്ടാളക്കാരാണ് എല്ലാറ്റിനും ധൈര്യമുള്ള എല്ലാവിധ ഫോഴ്സുകളുമുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും ഉള്ള എല്ലാ ആയുധവും ഉള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷം പട്ടാളക്കാരോടൊപ്പം ഗോളിയോത്ത് സമരത്തിന് വന്നതാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിരം പരിശാക്കാൻ വന്നതാ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വന്നതാ വംശീകരണത്തിന് വന്നതാ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മഹാനായ ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഷാമുവേല ഈ ഷിംബി നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങള് ഗോളിയോത്തിനോട് ദാ പ്രതി ഗോളിയോത്തിനോട് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ കൂടെയുള്ള പട്ടിണി പാവങ്ങളായ അനുയായികളെ കൊണ്ടുപോവുകയാ അനുയായികൾ എത്രയെന്നറിയുമോ മഹാനായ ഷിംബി നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളുടെ കൂടെ സമരത്തിന് പുറപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടത് കേവലം എഴുപതിനായിരം ആളുകളാ ഈ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ അങ്ങനെ ആയുധമുള്ളവരല്ല അവര് സർവസന്നാഹമുള്ളവരല്ല അവരത്ര ശക്തിയുള്ളവരല്ല വഴിച്ചു വേച്ച് 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 നടക്കുന്ന പട്ടിണി പേക്കോലങ്ങളായ സാധുക്കളാ ഇവരങ്ങ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചരിത്രം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ളതാ റബ്ബ് പറഞ്ഞതാ ഞമാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഓതിയിട്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നതാ ഈ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്യാമുവേശ്യാം പോകുന്ന പട്ടാളത്തോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ സമരത്തിന് പോകുമ്പോ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് വയറ് നിറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കരുത് നിങ്ങളൊരു പുഴ ഇറങ്ങി കടക്കാനുണ്ട് ആ പുഴ അങ്ങ് കടക്കുമ്പോ ആ പുഴയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കരുത് മക്കളെ എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ ആളില്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുടുത്ത് നോക്കൂ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകിയ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശകലമേ നിങ്ങൾ തിന്നാവൂ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കരുത് അമിതമായിട്ട് തിന്നരുത് അമിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുടിക്കരുത് ഇഷ്ടം പോലെ പടച്ച റബ്ബ് തന്ന ഭക്ഷണമാണെന്ന് കരുത് റബ്ബ് ഇഷ്ടം പോലെ വാരിക്കോരി തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുത് ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുത് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുത് നിങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് തിന്നരുത് അമിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുടിക്കരുത് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അണുമണി തൂക്കം ഈ മാന്റെ ക്ഷണിക നിങ്ങളെ കൽപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തിട്ട് മുസഫെടുത്തിട്ട് സൂറത്ത് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ട് പടച്ചറപ്പ് പറയുന്നത് എന്തോ നീ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് നിനക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ആരിമീങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്താ റബ്ബ് പറയുന്ന അമിതമായിട്ട് തിന്നരുത് അമിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുടിക്കരുത് അങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്താല് എനിക്കിന് എന്റെ ദേഷ്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങുന്നതാ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നതാ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വിദ്വേഷം തോന്നുന്നതാ അല്ല 
നിങ്ങള് കേട്ടിട്ടില്ലേ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ വലപ്പ് കിട്ടിയാൽ പടച്ചറബിന്റെ വെറുപ്പ് കിട്ടിയാൽ പടച്ചറബിന്റെ ദേഷ്യം കിട്ടിയാൽ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി പറയാനുണ്ടോ അവന്റെ ഗതികേട് പറയണോ അള്ളാഹു പച്ചയായി പറയുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഓവറായി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ഓവറായി നിങ്ങൾ കുടിക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്മേൽ എന്റെ കൊല പറങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കൊല പാരമേൽ ഇറങ്ങുന്നുവോ ആർക്ക് ആരോട് എനിക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നുവോ ആരോട് എനിക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുന്നുവോ അവൻ തകർന്നു പോയി അവൻ നശിച്ചു പോയി അവൻ ക്ഷയിച്ചു പോയി കുറുണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരായത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിംബീ നബി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ പുഴകടക്കുമ്പം കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കരുത് വയറ് വെള്ളം കുടിച്ച് ഫുള്ളാക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് സമരമുഖത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അതാ അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഈ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ആളുകൾ നിറച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചു എഴുപതായിരം സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് അതാ അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ആളുകൾ വയറ് നിറച്ചു ഭക്ഷണം കടി വയറ് നിറച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചു അവര് സമരമുഖത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോയി യുദ്ധത്തിന് വന്നില്ല അവർ ക്ഷീണിച്ചു പോയി കഴിച്ചു ബാക്കി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് ആത്മോളിയോത്തിനോട് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ബദിരിയങ്ങളെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നായത് ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പട്ടിണിക്കോലങ്ങളാകുന്ന ഇവര് അതാ ഗോളിയോത്തിനോട് സമരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുഖാമുഖം നിൽക്കുമ്പോൾ വേച്ചു വേച്ച് വരുന്ന ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകളെ അള്ളോ മൂന്ന് ലക്ഷം വരുന്ന ആചാന ബാഹുവായ ജാനൂത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള സൈന്യം കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാ ഇവര് ഞങ്ങൾ കരയില്ലല്ലോ അതാ നില നിമിഷം കൊണ്ട് നിലം പരിശാക്കാം എന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി അവരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഒരാള് എഴുന്നേൽക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞ ോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്റെ ഇടമുള്ളവരുണ്ടോ ഞാനുമായിട്ടൊന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരു ദ്വന്ദ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറുള്ളവരുണ്ടോ സുബാനല്ലോ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളെ കണ്ണു തള്ളിപ്പോയി ഇതെന്തൊരവസ്ഥയാ കാണുന്നത് ഇതെന്താ കേൾക്കുന്നത് ഈ വേച്ചു വേച്ച് നടക്കുന്ന ചുത്തടക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത ദാഹജലം പോലും കുടിക്കാൻ കിട്ടാത്ത നെയ്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇവരിൽപ്പെട്ട ഒരാള് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയോ ആ വെല്ലുവിളി കേട്ടതോടുകൂടി ആരും മിണ്ടിയില്ല മറുപടി വീണ്ടും വീണ്ടും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അതാ വെല്ലുവിളി ചോറായപ്പോഴേ ഗോളിയോത്തിന് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഗോളിയോത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു നേതാവല്ലേ യുദ്ധത്തിന്റെ തലവനല്ലേ വലിയ ആചാര ബാഹുവല്ലേ സർവായുധങ്ങളും ഉള്ളവനല്ലേ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതേ ഷിമീൻ നബി അലൈ സലാത്തു സലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പെട്ടാളക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ല വാളില്ല പരിചയില്ല കുന്തമില്ല കുതിരയില്ല അതേ സമയത്ത് സർവായുധങ്ങളുമായി തന്നെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഗോളിയോത്തിനോട് പറയുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരായുധമുണ്ട് അല്ല അല്ല സർവായുധങ്ങളുമായിട്ട് തോക്കും ധരിച്ചിട്ട് അതേ അത്യന്തന അത്യന്താധുനിക ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് പാലസ്റ്റീനിലെ പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞുമക്കളോട് തോക്ക് ചൂണ്ടുമ്പോ പട്ടാള ചൂത പട്ടാളക്കാര് പറയാറില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ആളായിട്ട് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ ആളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ ആളായിട്ട് നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ 
ഞങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ അമ്പിയാക്കാൻ തിരി ശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ മണ്ണിൽ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റബ്ബ് ആയിരം തരാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റബ്ബ് ഭക്ഷണം തരാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റബ്ബ് സഹായം തരാത്തത് നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്താ റബ്ബില്ലാത്തത് എന്ന് പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോ പലസ്തീനിലെ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അന്നാല ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങൾ അമ്പിയാക്കൾ ആൾക്കാരല്ലേ പള്ളി നിങ്ങളെ പള്ളിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒന്നും കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ പലശ്ശീല മക്കൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കല്ല് മതി മഹാനായ അള്ളാഹു ഈ പരിസരം മൊത്തം ഞങ്ങൾ കായിട്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു കല്ല് മതി ആ കല്ല് കൊണ്ട് ആരായിരുന്നു ആ പട്ടാളക്കാരൻ മഹാനായ ദാവൂദ് നബി ആയിരുന്നു അലൈഹി സലാം അന്ന് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പ്രവാചകരായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു സാധാ പട്ടാളക്കാരൻ സിവിലിയനാണ് അതോടുകൂടി സമൂഹം ഭീതിനില്ല ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം സൈന്യവും ഓടിപ്പോയി ോടിപ്പോയി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് അല്ല ഒരാളാണ് ഈ ഒരാളെ മുമ്പിലാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ ഓടിയത് ഇതൊക്കെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ചരിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ പോയതാണ് അതേ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകപ്പെടാത്ത അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ മുമ്പൊരു പ്രവാചകനും നൽകപ്പെടാത്തതാണ് എന്റെയും എന്റെ സമുദായത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതയാണ് അതെന്താണെന്നറിയോ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ശത്രുക്കൾ ഹൃദയത്തിൽ എന്നോടും എന്റെ കൗമിനോടും മുമ്പത്തിനോടും അള്ളാഹു എന്തെന്നില്ലാത്ത ആദരവും ബഹുമാനവും പേടിയും ശത്രുക്കൾക്ക് റബ്ബ് നൽകിയതാ ആ പേടിയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് റബ്ബ് സഹായിച്ചതാ മക്കളെ അങ്ങനെയാണ് ഹുദിൽ വിജയിച്ചത് അങ്ങനെയാ ഹുനൈനിൽ വിജയിച്ചത് അങ്ങനെയാ ഹൈസാബിൽ വിജയിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ഒരു സൈന്യവുമായി സമരത്തിനെത്തുമ്പോ അവരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു മാസം വൈദൂരത്തി പുറത്തു തന്നെ ഞാനെത്തുമ്പോ അവർക്ക് റബ്ബ് പേടി കൊടുക്കല മുട്ടിൻ കാല് വിറക്കല അങ്ങനെ വരാ പേടിച്ചരണ്ടോടല ഈ ഉമ്മത്തിന് എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ബഹുമാനമാണ് അവർ ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ആദരവാണ് എന്തെന്നില്ലാത്ത ബഹുമാനവും പേടിയുമാണ് അങ്ങനെ പടച്ചറപ്പ് അവരെ കൽപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് വിജയിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ മറ്റുള്ളവർ ആദരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് ലോകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങളെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയൂല ഞാൻ നിങ്ങളെ മുൻപിൽ ഒരു ഹദീസും കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ആരാ ഭൂമി 
ആകാശമായ നിങ്ങൾക്ക് പാകപ്പെടുത്തി തന്നത് ആരാണ് ആകാശമാകുന്ന മേൽപുര നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിത്തന്നത് ആരാ സൂര്യനെ നടത്തി തരുന്നത് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരുന്നത് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ വിഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടിച്ചു തരുന്നത് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തരുന്നത് ഈ പടച്ചറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എന്റെ അടിമകൾ എന്റെ അടിമകൾ അവർ എനിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്റെ ഖുർആൻ ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹബീബായ നബി അവർ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അഭിബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവർ ഇട്ടപ്പെട്ട് നബിയെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ അനുസരിക്കുമ്പോ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരോട് മുസ്ലിം മഹല്ലത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ളവരോട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരോട് അള്ളാ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും തൊട്ടുണർത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അല്ല പറയുന്നു അനമലിക്കുൽ മുലൂക്കി ഞാനാണ് രാജാതി രാജൻ ഞാനാണ് എല്ലാ രാജാക്കളുടെയും രാജാവ് ഞാനാണ് എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഭരണാധികാരി ഞാനാണ് ഞാനാണ് ട്രംപിന് അധികാരം കൊടുത്തവൻ ഞാനാണ് ഞാനാണ് ഭക്ഷണുള്ള സതിന് അധികാരം കൊടുത്തവൻ ഞാനാണ് സൗദിയിലെ രാജാവിനെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് ഇന്ത്യാരോക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് യന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ലോകത്തെവിടെയുണ്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുണ്ടെങ്കിൽ രാജാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ അവരെ അവരെ അവരൊക്കെ എന്റെ കീഴിലാണ് ഞാനാണ് അവരെ ഭരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അവരെ കാര്യങ്ങൾ കൈയാണുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തീർത്തു പറയുന്നു നിസ്കരിക്കണ്ട നോമ്പെടുക്കണ്ട അള്ളാഹുവാണ് സർവഭരണാധികാരികളുടെയും ഭരണാധികാരി അള്ളാഹുവാണ് രാജാക്കന്മാര രാജാവ് അള്ളാഹുവാണ് കുലൂബുൽ മുലൂക്കി ലോകം ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഹൃദയം എന്റെ കൈവശമാ എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലോ ആര്യാരെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും ആര്യാരെ വിമർശിച്ചാലും ആര്യാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും കൽബ് ഉള്ളത് ഹൃദയമുള്ളത് മനസ്സുള്ളത് എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാ ഞാൻ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്നു സത്യമല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലയോ ആരാണ് ഈ ലോകം ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ ഹൃദയം ആരാ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല പറയുന്നു ഞാനാണ് എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നൽ ഇബാദി എന്റെ അടിമകൾ എന്റെ രാജ്യത്ത് എനിക്ക് അനുസരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ചു ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ അവരിലേക്ക് തിരിക്കും അണികളോട് വല്ലാത്ത ദയയും അണികളോട് വല്ലാത്ത കൃപയുമുള്ള കൽബുകളായി ഞാൻ തിരിക്കുന്നതാ അതേ സമയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അവഗണിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുർആൻ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുർആൻ അവഗണിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹബീബിനെ പുച്ഛിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ 
ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹബീബായ മുത്തിനബിയിൽ നിന്ന് എന്റെ അടിമകൾ ആയിരം കാതങ്ങൾ അകന്നകന്ന് പോകുമ്പോ ഉപ്പമാരറിയണേ ഉപ്പമാരറിയണേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരറിയണേ എന്റെ ഹബീബായ മുത്തിനബിയുടെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് മുത്തിനബിയുടെ ദർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുത്തിനബി പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് ഈ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് എന്റെ ഉമ്മ തകന്നകന്ന് പോകുമ്പോ സറത്തു കുലൂപ മുലൂക്കി അവരെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ കൽബ് ഞാൻ തിരിക്കുന്നതാണ് നിഷ്കരുണമായി ക്രൂര മനസ്സുള്ളവരായി വെറുപ്പുള്ളവരായി അടിച്ചമർത്തുന്നവരായി കുടിച്ചു മൂടുന്നവരായി അതപ്പതിപ്പിക്കുന്നവരായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവരായി അങ്ങേയറ്റത്ത വെറുപ്പുള്ളവരായി അവരെ കൽബ് ഞാൻ തിരിക്കുന്നതാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മുത്തുനബിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ തിരിക്കും നിങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത വെറുപ്പും അറപ്പും പുച്ഛവും അത്രയും നിഷ്കരണമായ രൂപത്തിൽ അവരെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ തിരിക്കും എന്ന് വിശുദ്ധിക്കുന്നു സഹോദര സഹോദരിമാരെ ബക്കറ്റ് കലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും കവർ നൽകുന്നുണ്ട് നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് നഴിമിയുടെ അത്യുജ്ജല പ്രഭാഷണവും കുഞ്ചിലം തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭാഗവാക്കാവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുകയില്ലല്ലോ കേട്ടാൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ കേൾക്കണ്ടേ അതിനിങ്ങനെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കണ്ടേ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നാം പ്രചോദനം നൽകണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചെലവ് നിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ അഖമഴിഞ്ഞിട്ട് സഹായിക്കലാണ് നിങ്ങളെ പതിവ് അത് നിർഭാതം തുടർന്നും നിങ്ങൾ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ കാര്യമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ നിങ്ങൾക്കെതിരിൽ തിരിച്ചത് ഞാനാണ് ഞാനാണ് അവരെ ഹൃദയം ആ രൂപത്തിലാക്കിയത് ഞാനാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത പകയും വിദ്വേഷവും ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ് അവര് നിങ്ങളെ വളരെ ഹീനമായ രൂപത്തിൽ അവര് നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കും അവര് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കും എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികള് നിങ്ങളെ വളരെ ഹീനമായ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ പിഞ്ചുമക്കളെ നിഷ്കരണം അവര് പിച്ചു ചെയ്തും നിങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യും പോരാ നിങ്ങളെ കുരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരത് കഷ്ണം കഷ്ടമായി നുറുക്കിയിടും കുട്ടികളെ കാലുമേൽ പോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തല തൂക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാഴയുടെ തട്ട വെട്ടും പോലെ വാഴക്കൊലയുടെ വാഴത്തട്ട വെട്ടുന്നത് പോലെ കുട്ടികളെ കഴുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തിജ്വാലകളിലേക്ക് എറിയുകയായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഇതേ ക്രമത്തിൽ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു സമയം കളയണ്ട റബ്ബാണ് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം തരാം എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം എന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റബ്ബു നിജത്ത് പറയുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോ നിങ്ങൾ സമയം കളയണ്ട കൊണ്ട് ശുകരാകണ്ട മറിച്ച് നിങ്ങളെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുക 
തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക മറന്ന റബ്ബിനെ കുറിച്ചോർക്കുക ഈ ഖുർആാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ രാജ്യം എന്ന് വെക്കേണ്ട ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇനി അന്തസോടെ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിർഭയരായിട്ട് ജീവിക്കണമോ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാതെ വയ്യ സമയം അതിക്രമിച്ചു പോയി സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ വന്നിട്ടുണ്ടോ പടച്ചറപ്പിലേക്ക് മടങ്ങണം റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടു ജീവിക്കണം അവന്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കണം അവൻ നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടാ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൂടാ ആ അവഗണിച്ചുകൂടാ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടോ ആസിഫാബാനുവിന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങളും ഫോട്ടങ്ങളും പാട്ടുകളും ഒക്കെ കേൾക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുകയും മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമേ അതൊക്കെ വേണ്ടതാ ആവശ്യം തന്നെയാ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് നന്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നോ റബ്ബിനെ കുറിച്ചെന്നോർക്കണമെന്നോ റബ്ബിനോടൊന്ന് ശുക്ര ചെയ്യണമെന്നോ തീരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുകയാ പാശ്ചാത്യരോടും സിനിമാ താരങ്ങളോടും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളോടും നെയ്മറോടും ബെക്കാമിനോടും റൊണാൾഡിനോടും റൊണാൾഡിനോടും അതുപോലത്തെ താരങ്ങളോടും മറ്റും പിൻപറ്റിയിട്ട് അവരെ എല്ലാ ശൈലികളും സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ പല അവരുടെ ലോകങ്ങളും കടമെടുത്തിട്ട് അവരെ ആരാധകരായിട്ട് അവരെ ചിത്രം വെട്ടിയെടുത്ത് പേശി സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അവരെ മുമ്പിൽ അതിനാജ്ഞകൾ അർപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സർവവും സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഫൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് സംഘടിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി സിദ്ധാബാദ് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന മുസ്ലിമേ ഹബീബ് മുത്തിനബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മ പൊറുക്കുമോ നമ്മ ഉൾക്കൊള്ളുമോ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ാണ് പരീക്ഷണം അവരെ വിട്ടുപിരിയൂല അവരിന്ന് പരീക്ഷണം വിട്ടുപോകൂല എല്ലാ സമയത്തും ഭയങ്കരമായ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇന്നെത്തിയില്ലേ നാളെ എത്തുന്നതാ നാളെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം ഏതാരും ഉറപ്പോ ഈ ഖുർആാനിലുള്ളതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും അത് പേടിക്കണേ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ധിക്കാരം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊക്കെ മഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ടല്ലോ നാം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ച സർവ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും റബ്ബ് ചോദിക്കുമല്ലോ ഈ ഇരിക്കുന്നവരും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരും മുഴുവനും വിശ്വസിക്കുന്നത് മഷറയുണ്ടല്ലോ വിചാരണയുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെയും പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെയും അവന്റെ മുൻപിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ് മഹാനായ ിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിനബി പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേ റബ്ബു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തിയിട്ട് പടച്ചറപ്പ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഓരോരുത്തരോടും ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് കൂട്ടത്തിലുള്ള ചോദ്യമല്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗകൻ സദസ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും കോടതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും കേസ് നിങ്ങൾ വിസ്തരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എത്ര വലിയ കൊലകൊമ്പനാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ശക്തിയുള്ളവനാണെങ്കിലും സ്വാധീനമുള്ളവനാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരനിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ട് നിർത്തുമ്പോ നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ പേടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ അവന്റെ വേചാരത്രയാണ് എന്നാൽ പടത്തറബിന്റെ കോടതിയിൽ അവന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തുമ്പോ നാട്ടിൽ കുട്ടിയെ പോലെ വേറെ വിറച്ച് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ചെറുപ്പക്കാര് നമ്മോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമാണെന്ന് കരുതി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആളാണെന്ന് കരുതി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചാരകനാണെന്ന് കരുതി എന്തെല്ലാമാണ് ദീനി സ്നേഹികളാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എത്ര മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അല്ല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ ആ നിലക്ക് തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു താര എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് അവൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടാലും വേണ്ടിയില്ല കേട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല മക്കളെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഏത് പ്രകാരം സംഭവിക്കുമെന്നറിയോ ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ നല്ല പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നു കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഓരോ പുൽക്കൊടികളും നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു ഓരോ തന്മാത്രകളും നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു അത്രയും ഈ ഈ ഇവിടെ മുഴുവനും പ്രകാശമായിരുന്നു ആ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പോയതാ ആ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പോയപ്പോൾ ഇവിടെ കൂര്യാക്കൂര് ഇരുട്ട് പകർന്നതാണ് ഇരുട്ട് പറന്ന് പരന്നപ്പോ ആ ഇരുട്ടത്ത് വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റ് ഇട്ടതാണ് ഈ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് അണച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കെടുത്തിയോ ഇവിടെ കൂര്യാക്കൂരി ഇരുട്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലയോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുള്ളതല്ലയോ നിങ്ങൾ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അനുഭവിച്ചതല്ലയോ എന്നാൽ അതെ ഞാനിതാ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൂര്യൻ അതേപോലെ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് സൂര്യൻ തിരിച്ചു വന്നാലോ അതെ ഭയങ്കരമായ പ്രകാശമുണ്ടാകുന്നതാണ് ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഈ ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശങ്ങളൊക്കെ മങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് ഈ ലൈറ്റുകൾ പ്രകാശം കാണൂല ഈ ലൈറ്റിന്റെ പ്രകാശം തെളിയൂല അത്യുജ്വലമായ പ്രകാശം ഉരിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അതോ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല സൂര്യൻ ഇനി ഉദിക്കുകയില്ല നാളെ സൂര്യൻ ഉദിക്കില്ല ഇവിടെ വെളിച്ചം വരില്ല ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നാരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ പറ്റി എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളെ നിലപാട് എന്നാൽ അതേ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു മക്കളെ നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമെന്നത് എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾ കുറപ്പുണ്ടോ എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അതേ നിലക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ നിർത്തുന്നതോ നിങ്ങളെ നിർത്തുന്നതോ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തിയിട്ട് റബ്ബ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കഥ അഴുത്തു കാ 
ചെറുപ്പക്കാരെ എന്തെല്ലാം തോന്നലാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓരോ ചെറുപ്പക്കാർ എനിക്കെന്തൊരു ആരോഗ്യമാണ് എനിക്കെന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് എന്തിനൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്റെ കൈകൾക്ക് നല്ല പവർ ഉണ്ട് മാംസം എറിഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെയുള്ള മസിലുകളുണ്ട് ആരെയും പിടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ പറ്റുന്ന ആരോഗ്യമുണ്ട് എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ഏത് സാഹസികമായ കാര്യങ്ങൾക്കും എനിക്ക് പറ്റും എന്റെ ചർമ്മത്തിന് എന്തൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്റെ കണ്ണിന് എന്തൊരു ആകർഷണീയതയുണ്ട് എന്റെ സംസാരത്തിന് എന്തൊരു ചാതുര്യമുണ്ട് എന്റെ നാവിന് എന്തൊരു ശക്തിയുണ്ട് എന്റെ ിടിപ്പൃദയത്തിന് എന്തൊരു പവർ ഉണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിന് എന്തൊരു ഊക്കുണ്ട് എന്ന് പറയാത്തവരാണെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലില്ലേ എന്തെല്ലാം ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഐഡിയയുണ്ട് എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ എനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ പടച്ച റബ്ബ് എന്നെയും നിന്നെയും നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാ നിനക്ക് ഈ സുന്ദരമായ ശരീരം തന്നത് എന്തിനും കഴിയുന്ന ഈ ൂക്കാരാ നിനക്ക് തന്നത് ആരാ നിന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ മിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു സെക്ക ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെയും എൺപത്തിരണ്ടിന്റെയും ഇടക്കായി നിന്റെ കൽബ് മിടിപ്പിച്ചതാരാ മോനെ ഇന്ന് നീ കിടക്കാ നിന്റെ റൂമിലെത്തിയിട്ട് നിന്റെ ബെഡിൽ ഒന്ന് നീ ഇരുന്നിട്ട് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു ഉറവ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ ദിക്കറുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെല്ലിയിട്ട് ഞാൻ ോട് പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ ഇടവരത്തെ കൈ ഇടത്തെ ഹൃദയ നിന്നിന്റെ ഭാഗത്ത് താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ശരിക്കുമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇടത്തെ കയ്യിൽ കെട്ടിയ വാച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാച്ചിന്റെ സെക്കൻഡ് സൂചി നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നിട്ട് ആ സൂചി ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്ക് നിന്റെ ഹാർട്ട് എത്ര തവണ മിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെയും എൺപത്തി രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കായി നിന്റെ കൽബ് മിടിച്ചിട്ടില്ലേ എപ്പോഴാണോ നിന്റെ കൽബിന്റെ മിടിപ്പ് നിൽക്കുന്നത് അന്ന് നീ മയ്യിത്താണ് നിന്റെ ശരണമറ്റി പോയി നോക്കുമോനെ എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ നിന്റെ കൽബ് മിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കാര്യമായിട്ട് ആർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് നാളെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം ചികിത്സ തേടണം അല്ല എൺപത്തി രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിന്റെ കൽബ് മിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും നിനക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് നിനക്ക് അടിയന്തിര ചികിത്സ നേടേണ്ടത് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ിക്കുന്നത് നീ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈക്കും കാറും മറ്റു വാഹനങ്ങളും അതിന്റെ എഞ്ചിനും ഈ രൂപത്തിൽ മിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നീ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈക്കോ നീ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചാവിങ്ങോട്ടെടുത്ത നിന്റെ ഷെഡിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയ അതിന്റെ എഞ്ചിൻ മിടിക്കുന്നില്ല അത് നിശ്ചലമാണ് അതേ സമയത്ത് നീയാകുന്ന അത്ഭുതമായ നീയാകുന്ന വാഹനം നിന്നെ ബെഡിൽ നിന്റെ ഷെഡിൽ കൊണ്ടുപോയി നീ കിടക്കുന്ന കട്ടിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി നിന്റെ കൈയും കാലും കണ്ണും കാതും ബാഹ്യാവയവങ്ങൾ മുഴുവനും നിശ്ചലമാകുമ്പോഴും നിന്റെ കൽബിന്റെ മിടിപ്പ് നിന്നിട്ടില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിന്റെ കൽബിങ്ങനെ മിടിക്കുകയാ മോനെ നിനക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിന്റെ കൽബി രൂപത്തിൽ മിടിക്കുമ്പോൾ എത്രയാ അതിന് പെട്രോൾ വേണ്ടി വരുന്നത് എത്രയാ ഡീസൽ വേണ്ടി വരുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ ബൈക്കിനും നിന്റെ കാറിനും എത്രയാ പെട്രോളും ഡീസലും നീ അടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇടതടവില്ല ഈ മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൽബാരൂപത്തിൽ മിടിക്കാം 
മോനെ ഇരുന്നൂറ്റിൽ ചില്ലാനൻ ലിറ്റർ രക്തം നിന്റെ കൽബിലേക്ക് പമ്പു ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിന്റെ വാഹനത്തിൽ അടിക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെ അളവ് പോരാ നിന്റെ ബൈക്കിലേക്ക് അടിക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെ അളവ് പോരാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മിടിക്കൂറ്റി ഒൻപതോളം ലിറ്റർ രക്തം നിന്റെ കൽബിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ പമ്പു ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ മൊത്തം രക്തം ഊറ്റി വാർത്തൊന്ന് അളന്നു നോക്കിയാല് കേവലം ആറോ ഏഴോ ലിറ്റർ രക്തമേ ഉണ്ടാവൂ പിന്നെങ്ങനെയാ ഇത് പടച്ചറപ്പ് പരിഹരിക്കുന്നത് മോനെ ചിന്തിക്കുക അഹങ്കാരം പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹുങ്കാരം പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് എന്തിനാ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാനെ പറ്റി ഓർക്കുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹ് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാ നോമ്പെടുക്കുന്നത് എന്തിനാ ഹബീബിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മുസ്ലിമെ അതിന്റെ മുൻപ് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയോ എവിടുന്നാ നിന്നെ സിട്ടിച്ചറപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിക്കുന്നത് നിന്റെ കൽവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു രണ്ട് കിടിനിയെ സിട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അകലങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള സിരാവ്യൂഹങ്ങളെ റബ്ബ് മടക്കി 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 ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരിപ്പയാക്കി വെച്ചിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്തം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ അരിപ്പയിൽ കൂടി അരിച്ച് അത് വീണ്ടും നിന്റെ കൽബിലേക്ക് കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെയാ റബ്ബ് അത് പരിഹരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തോ നീ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോ ഒരു ടൊയോട്ട കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോ ഒരു ബൈക്ക് നീ ഓടിക്കുമ്പോൾ മോനെ അതാ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ എത്ര തവണ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഓയിലുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാ എന്തിനൊക്കെ തേയ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം റിപ്പയറുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും അറുപതും കൊല്ലം നിന്റെ കൽബ് ഈ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കൽബിന് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല എഞ്ചിൻ പണിയെടുത്തിട്ടില്ല ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിൽട്ടർ മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്തൊരത്ഭുതമാ ഇതൊക്കെ ആരാ നിനക്ക് തന്നത് എന്ന് റബ്ബ് നാളെ ചോദിക്കുകയാ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ നൽകിയിട്ട് ഇതെല്ലാം നിനക്ക് തന്നിട്ട് തീർന്നില്ലാരാ നിന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ണിനീർ ചൊരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് അള്ളാ കണ്ണിന് വെള്ളം പറ്റിപ്പോയാൽ ഈ കണ്ണ് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കിട്ടൂല ഈ കണ്ണിങ്ങനെ തുറക്കണമെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാഴ്ച ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിലെപ്പോഴും കണ്ണുനീര് വേണം ഈ കണ്ണുനീര് എവിടുന്നാ ചൊരിയുന്നത് മോനെ നീയൊക്കെ എന്റെ മുൻപിലേക്ക് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരിക്കുമ്പോ എത്ര തവണയാ നിന്റെ കൺപോളകൾ ഇങ്ങനെ ചിമ്മി തുറന്നത് നിന്റെ കൺപോളയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീരി ചൊരിയുകയോ അള്ളാഹു എങ്ങാനും നിന്നോടും എന്നോടും കൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ണിലെ വെള്ളം വറ്റാതിരിക്കോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ അത് വറ്റിപ്പോകരുതേ എന്ന് റബ്ബ് എന്നെയും നിന്നെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ചാറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുമോ സീരിയൽ കാണാൻ പറ്റുമോ വഴുത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ പന്ത് കളി കാണാൻ പറ്റുമോ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കണ്ണിനിങ്ങനെ വെള്ളൊഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ അതിലും വലിയ അത്ഭുതമാ നിന്റെ നാവ് ഈ നാവിലെ ഉമിനീര് എങ്ങനെയാ പൊടിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉമിനീര് പറ്റിയാ ഒരക്ഷരം മിണ്ടൂല കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് രുചി അറിയൂല കഴിക്കുന്ന ആഹാരം വയറ്റിലെത്തി ദഹിക്കൂല നിന്റെ ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നതില് നിന്റെ ഭക്ഷണാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതില് നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയുന്നതിൽ അതിന് കാര്യമായ പങ്കുള്ളത് ഈ നാവിലുള്ള ഉമിനീരിനാ എവിടുന്നാണ് ഈ ഉമിനീർ 
ഇങ്ങനെ ആവശ്യാനുസരണം പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാ ടാപ്പിൽ വെള്ളം വരുന്നത് പോലെ മൊത്തം യുമിനീരങ്ങാനും വന്ന് നിന്റെ വായ നിറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ കഴിയുമോ എന്തൊരു വൃത്തികേടാ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കേല ഒഴുകുന്നത് വൃത്തികേടായിട്ട് അവരെ കയ്യിൽ ശീലയും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗതികേട് കാണാറില്ലേ അതേ സമയത്ത് മോനെ ഈ ഉമിനീര് ഇല്ലാതിരുന്നാലോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടൂല ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു മാരക രോഗങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ സലാമത്ത് തരട്ടെ അതാ നാല് മാസം മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അവൻ പിരിവിന് വേണ്ടി വന്നതാ അക്ഷരം മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല ചോദിച്ചപ്പോ ക്യാൻസർ തൊണ്ടയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്നത് ക്യാൻസർ വന്നപ്പോ കീമിയോ കൊടുത്തതിന്റെ കാരണമായി ഉമിനീര് വറ്റിപ്പോയതാ ഉമിനീര് വറ്റിയതിനാ ഒരക്ഷരം മിണ്ടൂല കുറെ സമയം ശങ്കിച്ചു നിന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ബേസിൽ ചെന്നൽപ്പം വെള്ളം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം വായിൽ കുറെ സമയം പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ വായൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കരിമത്തുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളം നനയ്ക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മിണ്ടിയാല് എന്റെ നാവൊക്കെ മുറിവാകുന്നതാ രക്തം പ്രവഹിക്കുന്നതാനില മക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ പറ്റി ബോധമുണ്ടോ എത്രയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് എത്രയാ ഉമിനീരുകൾ ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നിന്റെ ടാങ്ക് റബ്ബ് ഫിറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയായി നിങ്ങനെ ഒലിച്ചു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം റബ്ബ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് കത് അഴുത്ത ഈ തുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നതാണ് പെങ്ങള് ആരാ നിനക്ക് ഈ സൗന്ദര്യം തന്നത് ആരാ നിന്റെ കണ്ണിന് ഒത്തിരി കൂടുതൽ ആകർഷണീയത തന്നത് ആരാ നിന്റെ മുടിക്കൽപ്പം വലിപ്പവും അല്പം കറുപ്പും തന്നത് ആരാ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിക്കൽപ്പം കൂടുതൽ വെളുപ്പ് തന്നത് ആരാ നിന്റെ ശരീരത്തിനൽപ്പം മൃദുലത തന്നത് എന്തൊരു മിനിസമാണ് എന്റെ ശരീരം ആരാ ഇതിനക്ക് തന്നത് ആരാ നിനക്ക് ചന്തമുള്ള ശരീരം തന്നത് ആരാ നിനക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മക്കളെ തന്നത് ആരാ ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളെ തന്നത് ആരാ നിനക്ക് ആൺകുട്ടികളെ തന്നത് ആരാ നിനക്ക് പെൺകുട്ടികളെ തന്നത് ആരാ നിനക്ക് പനല്ലാൽ ആരോഗ്യം തന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നതാ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയതാണ് ഈ ആരോഗ്യം എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയതായി രണ്ട് കണ്ണുകൾ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതാണ് എന്റെ നാവ് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ് എന്റെ ബുദ്ധി ഇല്ല മുസ്ലിമേ നീ പോലും നേരത്തെ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ല നേരത്തെ റബ്ബിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ല എന്റെയും നിന്റെയും റബ്ബ് കരുണാരുതിയായ റബ്ബ് വെറുതെ തന്നതാ അവനാണ് ഇപ്പോഴും നിന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും എന്റെ കൽപ്പ് മിടിപ്പിക്കുന്നവൻ അവനാണ് എന്റെ കിടിലിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതവനാണ് എന്റെ കണ്ണിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതവനാണ് എന്റെ ഓരോ ഞരമ്പുകളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവൻ അവനാണ് നിങ്ങളെ ഈ രൂപത്തിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അവനാണ് അവൻ നിങ്ങളെ ഈ സമയത്തും നിങ്ങളെ ഹൃദയം നിങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളെ മിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അവനാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നതാ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ട് എന്താണ് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് മക്കളെ അതിനും പുറമേ തുക എന്തെല്ലാം സമ്പത്ത് നിനക്ക് തന്നു സൗകര്യങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നു വാഹനങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യയെ തന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ തന്നു ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയതിന് പുറമെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ അമ്പിയാക്കള ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു തന്നു അതാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കി തന്നു ഈ കുറാ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്നു ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തു എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാം 
നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒമ്പെടുത്തു എന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മം കൊടുത്തു എന്ന് പറയാൻ നിന്റെ തീരിന് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നതും 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 ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാ ധൈര്യമുള്ള വല്ലവരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ അവരെത്ര ഭാഗ്യവാനാ മറ്റ് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളില്ലാതെ കാര്യലാഭങ്ങളില്ലാതെ അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിനക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചതോ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നതോ നിനക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതോ നിനക്ക് വേണ്ടി തടഞ്ഞതോ നിനക്ക് വേണ്ടി ചിരിച്ചതോ നിനക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞതോ നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുസ്ലിമന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഹബീബ് പറയുകയാ ഇതങ്ങ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മനുഷ്യൻ റബ്ബിനോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാരോഗ്യം പരമാവധി ഞാൻ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ച മങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് കണ്ണട വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് ഷുഗർ കൂടുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് പത്യങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ നടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ വ്യായാമത്തിന് വേണ്ടി കാലത്തെഴുന്നേറ്റ് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെക്കപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്യങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നീ തന്ന സമ്പത്തെ പരമാവധി അധികരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാവുന്ന ബിസിനസ് മുഴുവനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാവുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോ പച്ച അക്കര പച്ച തോന്നുമ്പോ മാറി മാറി കച്ചവടത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പരമാവധി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഷെയറും കൂടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഓപ്പുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടോ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന മറുപടി റബ്ബിനോട് പറയാൻ പോകുന്ന മറുപടി ഈ കഥ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ തിരിച്ചു വെറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കാറ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് കരുതി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായത് മുഴുവനും ഞാൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കോട്ടേഴ്സുകൾ പണിതിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ തോട്ടങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പല കടകളിലും ഷെയറുകൾ ഞാൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് നൽകിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചയച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ കൊടുത്ത സ്വർണത്തേക്കാൾ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ സ്വർണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതാണ് മടക്കുമോ ഒരവസരം എനിക്ക് നൽകുമോ ദുനിയാവിനെ കൊന്നുകൂടി എന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കുമോ അത് മുഴുവനും നിനക്ക് നൽകാ സമ്പത്ത് മൊത്തം നിനക്ക് തരാ ആരോഗ്യം മൊത്തം നിനക്ക് ചെലവ് ചെയ്യാ നിനക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാ അധ്വാനം മൊത്തം നിനക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാ എന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമ്പോൾ പടത്തറബിന്റെ മറുപടി വേണ്ട വേണ്ട നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് നീ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചെയ്തതാണ് ചോദിച്ചത് ഇത്രയുമൊക്കെ നിനക്ക് ആയുസ് തന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ സമ്പത്ത് തന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ അവസരങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ സുരക്ഷിതത്വം നിനക്ക് തന്നിട്ട് ഞാൻ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ റബ്ബിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറയാ ഒന്നും അവൻ എത്തിക്കൂല 
എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചോളൂ ഉമ്മമാര് ചിന്തിച്ചോളൂ ഉപ്പമാര് ചിന്തിച്ചോളൂ ചെറുപ്പക്കാര് ചിന്തിച്ചോളൂ ഈ നിമിഷം നാം അങ്ങ് മരിച്ചോ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന കസേരകളില്ലേ ഈ കസേരന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ചെരിപ്പൂരിയിട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങളെ ചെരിപ്പിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് മൺതരികളില്ലേ ഈ മൺതരികളെ കൊണ്ട് പടത്തറബ് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഖുർആാനിലില്ലേ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകാറില്ലേ നിങ്ങൾ ഇമാമ് നിസ്കരിക്കാറില്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കലില്ലേ ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർദു സിൽസാലഹ വാ അഖ്റജത്തിൽ അർദു അസ്ഖാലഹ വാ ഖാല അൽ ഇൻസാനു മാലഹ യ ഉമ്മ ഇദിൻ തുഹദിസു അഖ്ബാറഹ മക്കളെ കെട്ടിയതയല്ല മക്കളെ ഐതിഹ്യമല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നോവലല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ദാ കഥകളല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് സത്യമായ വിവരണമാണ് ഈ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മൺതരികൾ റബ്ബിനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിയാര് മലപ്പുറത്തുനിന്ന് വന്നിരുന്നു ആചാരമായി പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു റബ്ബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ഹിഷാബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ദീനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഖുർആൻ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഖുർആൻ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഈ പാടത്ത മൺതരികൾ റബ്ബിനോട് പറയുന്നത് എന്റെയും നിന്റെയും കാലിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ഈ മൺതരികളെ കൊണ്ട് റബ്ബത് പറയിപ്പിക്കുന്നത് പറയാതിരിക്കൂല ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് പോലെ ഈ മൺതരികൾ റബ്ബിനോടത് വിളിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു മറുപടി പറയാനില്ല എനിക്ക് പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഉമ്മയ്ക്ക് പറയാനുണ്ടോ പെങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ അല്ല നൽകിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരില് നൽകിയ സമ്പത്തിന്റെ പേരില് നൽകിയ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പേരില് കിള്ള ബുദ്ധിയുടെ പേരില് മികവ് പറയാനല്ലാതെ പൊനിമ പറയാനല്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള റബ്ബിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്തു വെക്കണമെന്ന ചിന്ത ഈ നിമിഷം വരെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മറുപടി കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താര അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് മുഹമ്മദ് ഒരു മറുപടിയും പറയാതെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോ അള്ളാഹു അവരങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തും മാറുന്നില്ലേ എന്നിട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നരകത്തിലുള്ള അവസാനത്തെ വിശ്വാസിയെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതുണ്ട് മനഃപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിനെതിരെ പടച്ചറബിനോട് പരാതി പറയുന്നൊരു സമയമുണ്ട് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സമയമുണ്ട് വിചാരണ കൂടാതെ ഹിസാബ് കൂടാതെ എത്രയോ ആളുകളെ പടച്ചറബ് സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എഴുപതിനായിരം ആളുകളെ ഹിസാബ് കൂടാതെ സ്വർഗത്തില ആ എഴുപതിനായിരത്തിൽ ഓരോരുത്തരെ കൂടെയും വേറെ വേറെ എഴുപതിനായിരമാ എഴുപതിനായിരം ഇൻഡു എഴുപതിനായിരം അത്രയും ആളുകളെ പടച്ചറബ് വിചാരണ കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്നതാ 
എന്നൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മോനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു വിചാരണ കൂടാതെ റബ്ബ് നരകത്തിലേക്ക് കടത്ത് നാളുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ചോദ്യമില്ലാതെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സാക്ഷിപ്പെടുത്തിയിട്ട് നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാരാണ് ോലെ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹ് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അറിയാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം അതിന് പേരെന്താണ് സ്വലാത്ത് എന്നാണ് ആ സ്വലാത്ത് സഹിയാവാൻ അബ്ബ് പരിഗണിക്കാൻ മുത്തുനബിക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണ്ടേ അതേ സമയത്ത് മുത്തുനബിക്ക് ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അത് സഹിയാവാൻ പരിഗണിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് സ്വലാത്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കൂല എന്ന അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് മുത്തുനബിക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്തവന്റെ നിസ്കാരം റബ്ബ് സ്വീകരിക്കൂല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭുസൃഷ്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് കെലീമുല്ലോഹി മൂസനബി അലൈഹി സലാം പടച്ചറബുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ മരുഭൂമിയിൽ മഹാനായ മൂസനബി അലൈ സലാം തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പാതിരാത്രിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് വഴിതെറ്റിയിട്ട് ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടാൻ കിടുകിടെ വിറക്കുന്ന തണുപ്പിൽ കൂര്യാ കൂരി ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി ചൂടിന് വേണ്ടി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് ഗർഭവേദന വന്നപ്പോ ആശ്വാസത്തിന് വെളുക്ക് കിട്ടാൻ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ അങ്ങകലെ കാണുന്ന ആ പൊരി കരിമ്പാറ കൂട്ടങ്ങളുടെ പർവ്വതം ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ഉയരത്തിലത് അത്യതേ ഭയങ്കരമായ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം കാണുന്നു ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം കാണുന്നു തീ കാണുന്നു ആ തീയിടത്തേക്ക് മൂസനബി പോകുന്നു സമീപത്തെത്തിയപ്പോ ഇന്നി അനല്ലാസനബിയെ ഞാനാണ് അല്ലാ എന്നിട്ടല്ലാഹുവിന്റെ കലാമ മൂസനബി കേൾക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന് അക്ഷരമില്ല ശബ്ദമില്ല തുടക്കമില്ല ഒടുക്കമില്ല ഏത് ഭാഗമാണെന്നില്ല അത്യാത്ഭുതമായ കലാമാണ് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ കലാമ് മൂസനബി അലൈസലാം റബ്ബിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ തർക്കമില്ല അതേപോലെ മൂസനബി അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാം അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലും തർക്കമില്ല ഈ മൂസനബിയോട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നതറിയുമോ മൂസനബിയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കലാമ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു താര സൃഷ്ടിക്കുന്ന കേൾവി ശക്തിയേക്കാൾ പതിനായിരം ഇരട്ടി കേൾവി ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് കൊണ്ടാ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ സയൻസ് പറയുന്നത് എന്താ പഠനം നടത്തിയിട്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒൻപത് സിസ്റ്റങ്ങളുമായി പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ ഓരോ സിഷ്ടവും പത്തിരട്ടി പവർ കൂടുന്നതാ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കാഴ്ചയേക്കാൾ പത്തിരട്ടി കാഴ്ച മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതാ നാടികളില 
അതേ കഴിവുകൾ കേൾവി കേൾവി കാഴ്ച മുതലായ നാടികളൊക്കെ അതിന്റെ എല്ലാ നാടികൾ വല്ലാതെ ശക്തിപ്പെടുന്നതാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശക്തിപ്പെടുന്നത് എന്ന് സയൻസിന് മറുപടിയില്ല ലോകത്തോട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പഠനം നടത്തി ആളുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാസന ശക്തി കൂടുതലാണ് കേൾവി ശക്തി കൂടുതലാണ് കാഴ്ച ശക്തി കൂടുതലാണ് പത്തിരട്ടി കൂടുതലാ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നറിയില്ല അത് മലക്കിനെ കാണാനുള്ളതാണ് മലക്കിനെ കേൾക്കാനുള്ളതാണ് സ്വർഗത്തിലെ വാസന അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് നരകത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ശക്തി കൂടുതലോ എന്നാൽ മൂസാനബി അള്ളാന്റെ കലാമ് കേൾക്കുമ്പോ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കേൾവിയൊക്കെ കേൾവിയൊക്കാൾ പതിനായിരം ഇരട്ടി കേൾവി ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണ് അതുകൊണ്ട് കേട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കെന്നോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനുള്ള സംസാര ശേഷിയേക്കാൾ പതിനായിരം ഇരട്ടി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തീരുന്നത് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പൊരുത്തമുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കേൾവി ശക്തി നൽകിയപ്പോഴല്ല സംസാരിച്ചപ്പോഴല്ല തോറാത്ത് തന്നപ്പോഴല്ല ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തയ്യായിരം സൈന്യ ആളുകളുമായി ചങ്കടൽ പിളർത്തിയിട്ട് അക്കരെ കടക്കുമ്പോഴല്ല ആ സമയത്തൊന്നുമല്ല നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തോന്നിയത് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും തൃപ്തി തോന്നുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബിക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പഴാ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും തൃപ്തി തോന്നുന്നത് മക്കളെ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസനബി അള്ളാഹുവിന്റെ മുത്തനബിക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ തെക്കിലീഫുള്ളവരല്ല മുത്തുനബിന്റെ ഉമ്മത്താകുന്ന നമ്മോട് നിങ്ങൾ ഹബീബിന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മൂസനബിക്ക് നിർദ്ദേശമില്ല അമ്പിയാക്കൾക്കില്ല പൂർവ്വ സമുദായങ്ങൾക്കില്ല പൂർവ്വ സമുദായങ്ങളിൽ പെട്ട പ്രവാചകന്മാർക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് പൂർവ്വ സമുദായങ്ങളോട് റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളിലില്ല തൗറയിലില്ല ജബൂറിലില്ല ഇബ്രാഹീനബിന്റെ ഉമ്മത്തിനോട് നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹീനബിക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് പടച്ചറബ് കൽപ്പിച്ചത് ഏടുകളിലില്ല ഈസാനബി അലൈസലാമിന് വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് യേശു അതേ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പടച്ചറബ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലുമില്ല ബൈബിളിലില്ല അതേ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിനബിന്റെ ഉമ്മത്താകുന്ന നമ്മോട് എത്ര സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനാങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണേ പതിനേഴ് ഒരു ദിവസം അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിർബന്ധമായി അഞ്ചു സമയം സലാത്ത് ചെല്ലണേ സലാമും ചെല്ലണേ ഇതെന്തൊരു കൽപ്പനയാ അങ്ങനത്തെ മൂസനബി അലൈ സലാം കൽപ്പനയില്ലാത്ത മൂസനബിയോടതാണ് റബ്ബ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ എത്ര സ്വലാത്ത് ചെല്ലണേ 
എത്ര സലാത്തിൽ പങ്കെടുക്കണേ എത്ര സലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണേ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സലാത്തന്റെ വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു എങ്കിൽ ഈ മുത്തിനബിയപ്പോൾ റബ്ബിന് ഇട്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം വേറെ ഇല്ല നാളെ ഇതാ ഈ കുറ്റവാളികളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോ റബ്ബിന് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മറുപടി കിട്ടാതിരുന്നപ്പോ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോ അവർക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് അവർക്കെതിരിൽ സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുവരുന്നത് മുത്തിനബിയെ തങ്ങളെയാണ് റസൂലെ തങ്ങളെയാണ് തങ്ങൾ സാക്ഷി പറയുന്നതാണ് ആഹൃതമാനിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഉമ്മമാരെ അറിഞ്ഞുകൂടാ കുറാനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തോളു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളു അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിച്ചോളു ഹറാമുകൾ ചെയ്തോളു സിനിമ കണ്ടോളു കള്ളുകുടിച്ചോളു വ്യഭിചരിച്ചോളു ഏത് തോന്നിവാസവും ചെയ്തോളു ഏത് ചായേത് ആളുകളോടും പിൻപറ്റിക്കോളു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മുത്തിനബി കാണുന്നുണ്ട് മോനെ നിന്റെ പാന്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഞെരിയാണിക്കിറങ്ങിയത് താഴെ ഇറങ്ങിയത് കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ താടിയുടെ മോഡല് മുത്തിനബി കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ മുടിവെട്ടിയ കോലം തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ ധിക്കാരം മുത്തിനബി കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കുമായി ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളും ചിത്രങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട് മരവിച്ചു പോകുന്ന കൽബിന്റെ ഉടമകളായി തീരുന്നത് മുത്തിനബി കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ സർവ തോന്നിവാസങ്ങളും മുത്തിനബി കാണുന്നുണ്ട് പെങ്ങളെ നിന്റെ ഉടയാടുകൾ നിന്റെ ഗുജറാത്തി നിന്റെ ബംഗാളി ഏതെല്ലാം മോഡലുകൾ ഉടയാടുകളാണ് ഓരോ മാറി മാറിയ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പച്ച മാംസം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർആാന്റെ സന്ദേശം കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് ഈ വൃത്തികെട്ട വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂല് കാണുന്നുണ്ട് ഹബീബ് കാണുന്നുണ്ട് ബോധമുണ്ടോ നാളെ നീ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അള്ളാ ഞാനിത് കണ്ടതാ ഞാനതിന് സാക്ഷിയാ ഇവന്റെ പെന്റിന് ഇവന്റെ താടിക്ക് ഇവന്റെ ധിക്കാരത്തിന് ഇവന്റെ തോന്നിവാസത്തിന് ഇവൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സാക്ഷിയാണല്ലോ ഇവൻ എന്നെ കബറിൽ കിടക്കാ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല സ്വസ്ഥത തന്നിട്ടില്ല എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവനാ ജൂതന്മാരോട് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് അവരെ പിന്നാലെ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കാറ്റിൽ പറത്തിക്കിട്ട് അവരെ മോഡലായി സ്വീകരിച്ചവനാ അവരെ പിറകിൽ പോയവനാ എന്നെ നിന്നിച്ചവനാ ഇന്ന ഇറങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ മുഴുവനും വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയപ്പോ അതെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും വന്നത് മുഴുവനും വായിച്ചു തീർക്കാൻ സമയം കിട്ടിയപ്പോ മുഴുവനും നോക്കി കണ്ണെത്തിച്ചപ്പോ പാതിരാ സമയം വരെ ഉറക്കമിളച്ചുകൊണ്ട് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും പരിശോധിച്ച് മുഴുവനും തിട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോ നിന്റെ കല നിന്റെ കുറാ അവഗണിച്ചവനാ കടകാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കുഹുവല്ലാഹുമാഹിതത്തൈനി സൂറത്തോടി കടക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ധിക്കരിച്ചവനാ സിഫീൻ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു നിർദ്ദേശം ഞാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആവേശത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു സെയ്ദുനാ അലിയുൻ കറമല്ലാ 
ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പം മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനല്ലോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു കുറി ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാനത് വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കൂഫയിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ സദസ്സുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചതാണ് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ അലിയാല ഉറക്കം കെടുത്തിയ യുദ്ധമോ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബികൾ രക്തസാക്ഷിയായ യുദ്ധമോ സ്വഹാബത്ത് തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധമോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിലോ അലിയാർക്ക് ഏറ്റവും ഉറക്കം ഉറക്കം കെടുത്തിയ രാത്രിയോ അന്ന് നിങ്ങൾ ചെല്ലിയിരുന്നോ അത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അലിയാര് പറഞ്ഞു മോനെ തെറ്റുപറ്റി പോയി ഈ അലിയുത്തിനബിന്റെ വാക്ക് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല അന്നും ചെല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല മോനെ ലജ്ജയുണ്ടോ ബോധമുണ്ടോ ഈ ഹബീദ് പറയുകയാണ് എന്തൊരു വയത് പറയാൻ എന്തൊരെളുപ്പമോ കേൾക്കാൻ എന്തൊരെളുപ്പമോ സംഘടിപ്പിക്കാൻ എന്തൊരെളുപ്പമോ പക്ഷേ ഇങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ മണ്ടരികളും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവര് സാക്ഷി പറയുമല്ലോ റബ്ബിന്റെ അടുത്തെടുത്ത് പറയുമല്ലോ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് നമുക്കതിൽ സാക്ഷി പറയുന്നതാ മുത്തുനബി സാക്ഷി പറഞ്ഞാ പിന്നെ പീരില്ല അപ്പോൾ നരകത്തെ മഷറായുടെ ഭൂമികക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന നരകമാ നരകം മക്കളെ ദുർജീവ വസ്തുവല്ല നരകത്തിന് കണ്ണുണ്ട് കാതുണ്ട് ചെവിയുണ്ട് നരകത്തിന് സംസാരമുണ്ട് നാവുണ്ട് അമ്മേ തുമ്പിക്കൈയുണ്ട് അതേ ഖുർആാനിലുണ്ട് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിന്നവർ പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നവർ ഖുർആൻ അവഗണിച്ചവർ ഖുർആൻ നിന്ദിച്ചവർ അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ അവരെ വിളിക്കുന്നതാ ഇലയ്യ ഇലയ്യ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നരകം വിളിക്കുന്നതാ ഹബീബ് പറയുകയാ ആ നരകത്തിൽ തുമ്പിക്കൈ അങ്ങ് നീട്ടിയിട്ട് അവരെ ഓരോരുത്തരെ അതാ പക്ഷികൾ ധാന്യങ്ങൾ കൊത്തിയെടുക്കും പോലെ നരകമങ്ങ് അവായിച്ചെടുക്കുന്നതാമാനിലമക്കളെ അവർക്ക് പിന്നീട് നന്മതിന്മകൾ എഴുതപ്പെട്ട കിതാബ് കൊടുക്കലില്ല വിചാരണയില്ല നന്മതിന്മ തൂക്കലില്ല പാലം കടക്കലില്ല ഷഫായത്തില്ല ഒരാളും അവർക്ക് റെക്കമെന്റിനില്ല കാലാകാലം അവര് നരകത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയമുണ്ട് ഒരു രൂപമുണ്ട് മറന്ന് പോകണ്ട എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് പറയലോട് കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തലോട് കൂടി എല്ലാ മിനീങ്ങളോടും മിനാത്തുകളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ഈ കുർആാൻ പഠിക്കാൻ ഈ കുർആാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാൻ മുത്തിനബിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഹബീബിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പടച്ച റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടിയാൽ എല്ലാവർക്കും ആദരവാണ് എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ കൽപ്പിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്നേഹവും സ്നേഹമൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതാ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഹദീസിലുണ്ട് ഇത് മാത്രം എന്റെ മുമ്മിനീങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ബോധം തരട്ടേ 
അള്ളാ അള്ളാ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് നിഷ്കരുണം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ അവരെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ കരങ്ങൾ അള്ളാഹു താലാന്റെ കൈവശമാ റബ്ബവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയാ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ സന്മനസ് കൊടുത്ത് മുസ്ലിം മുമ്മത്തിനോട് ദയയും മുസ്ലിം മുമ്മത്തിനോട് കൃഫയും മുസ്ലിം മുമ്മത്തിനോട് കരുണയുമല്ല ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഉമ്മത്തിന് സലാമത്ത് തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ശാപത്തുള്ള സദസ് നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ചിലം തങ്ങളും ഫറൂഖിനയും ഒക്കെ വരും എല്ലാവരും നല്ലപോലെ സദക്ക നൽകണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു ഈ ശാപത്തുള്ള സദസ്സിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ ഹിതായത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുമാറാകട്ടെ വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗിക്ക് പ്രത്യേകം ദ്വാഴ്ചയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഒരു സഹോദരി പരിപാടി ഒക്കെ ഒരു കമ്മൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ആ സഹോദരിക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ തോഴത്തിലേക്കുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവരും ഉറക്ക സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദ്വാഴ ചെയ്യണം സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനായോട് ദ്വാഴ ചെയ്യുക ഫിൽമിന് വേണ്ടി ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി നല്ല മനസ്സിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു നമ്മ രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ സ്വലാത്തിനെ പറ്റി പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു പോയത് ഇൻഷാല്ല ഇനി മറ്റൊരിക്കൽ നമുക്ക് സ്വലാത്തിനെ പറ്റി മാത്രം അത് പറയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മള ഉസ്താദ് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുല്ലമയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദിൻ്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഹിക്കമിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സമ്മേളനം ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഞായറാഴ്ച വരെ വിപുലമായി നടക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ജംഷയത്തുൽ ഉലമയാണ് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനം അവിടെ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാ നിങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൂപ്പണ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരു കൂപ്പൺ വാങ്ങണം അവിടെ കാറിന് കിട്ടും വാങ്ങിയാൽ മതി വലിയ ആലിമീയങ്ങൾക്ക് പത്ത് അഞ്ഞൂറോളം വലിയ ആലിമീയങ്ങളും താലിമീയങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥായിയായ ഒരു വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജമയത്തിൽ മേൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂപ്പൺ പിരിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ടൊരു കൂപ്പൺ ആ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരു കൂപ്പൺ വാങ്ങണം നാൽപ്പത് കൂപ്പൺ ആകുള്ളത് സാധിക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണം സഹായിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തി അതുപോലെ എല്ലാ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും സഹകരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഉറക്കെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പരമാവധി നടുത്തേക്ക് വന്നാൽ റാഹത്താണ് ഒന്ന് തരുന്നു വേണ്ട അടുത്ത് വന്നാൽ മതി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സല്ലാഹു അല മുഹ
محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم مرنا بطلوا يا وفيد بيريد وعاء جيان ولي سهودرن اي پريبادي ليك پدنائر دعا سمبابنا جيد تند الله وي نيد سيگر اكر الله آ صدقیڑا پردی برندن نے پیدا بند کبر لے کنی یتی چی گوڑ کنے اللہ مادا بیدا کلا پوریت و انگوریت و سنبھادی چا مکلیل آدھے تے ننگلی مول پڑتنے اللہ کبر لی پوری پیڑی بندی آئی نی یتی چی گوڑ کنے اللہ ننگل نالا مریچ کبر لی کڑکم بو ایدو بول ننگل کی ویڈی پرارتی کیا نو اللہ اناندر ابگاشی گلے مکل ششش گننگل ننگل کنی نلگنے اللہ نلگنے اللہ الحمدللہ رب العالمین حمد یوافی نعمہ و یکافی حضیدہ اللہم صلی و صلی و بارک و علی سیدنا محمد و علی آلی و صحاب سیدنا و مولانا محمد ارحم راحمین آیا الملک الجبار آیا سروادین آدن آیا اللہ وی پابی گل آیا دوشی گل آیا ننگل ایدی ورے ایبڑا وری بچ گوڑی ید پارنجا دم کیٹا دم Ni nyangal ini nanti segeri kene Allah. Soal ini hanya amalan yang kabul je kene Allah. Ni ni lek kai gadu yarti itu doa je iya ni nyangal ke taufi ke dandan tu boleh. Ni nyangal ke ijabat tu je kene Allah. Ijabat tu je iya ni udeshi cille ni nyangal aku nanti ni prarti pikir ni illa lu. Ni nyangal aku kabul ya kene Allah. Nyangal je iya ni amalan gadu ni lu niu ni dekulum porai magul ni periheri kene Allah. Allah we urik karya yang sattya mana inde beri nyangga daru ninda dikkeri condong cahidu tidak. Ninda habiba ay mukti ni biya berut nyangga londong cahidu tidak. Ninda Quran abagani cahidu tidak. Dorubal ani bisyangga lili sambadi cibo yette tu bala ni nyangga lku porut darane Allah. Porut darane Allah. Allah we pisah jinde prayer nek wasam badera ay dorubal ani bisyat tin nyangga lili ninda paradum sambadi kuno. Mana purwa Allah ni, nyangal ke purut darane Allah, purut darane Allah. Ilmu, iman, hidayah tu nyangal ke wardi picu darane Allah. Nyangal akibat tak nama akibat darane Allah. Allah be nyangal uppa mari, muppa mari, jiwit cah ayu sedut perisodhi kimol. Nyangal jiwit itu tidak pagudi bagamun kadinju boi rabbe. Undum sambadhya mila Allah. Inda mahalla ya fadlu kundi nyangal akibat tu nanna akitera nay Allah. Jiwida til cida hasanat tu gurni kabul cida nay Allah. Jiwida til sambab cida zallat tu gurni nyangal ke porut tu dera nay Allah. Allahu we nyangal madabida kala masyaikh marustad maru bari maru sandan engal. Senehidan maru suhurtu kall bandu kall kudum bengal nyangal khani runi gada ya nyangal sisian maru. Rabbe nyangal ke khidma cida nabar batchanan tam nabar terin nabar nyangal senehi kin nabar. Nyalod itu ayah kundur masih jadi cahaya dawar. Sarwa reyum ni swari hi inggal il padut tanah Allah. Ni itta petadi inggal padut tanah Allah. Allah logat terlalu beri mudah beri umbaru tal. Nyalar nyalod beri pragadi pichar. Rabbagan ni inde porit tan nyalar ke kiti yal. Adan ya tuh walid Allah. Dunia be bishaya malle Allah. Ninda peritan nyangal kanal gya Allah, Allah we nyangal umai bandar petta beril prarti kya an paran nyaberil, i peribadi il sambandi cheberil ni ngot sada kadan nyaberil, yendal lah yendal lah am kai ringal kweendi tu aja i an paran nyaberil ni roga saman itu ni weendi, paladini um weendi prarti kya an paran nyaberi i ma beri udeshengal umari inna rabbe, adok kani edud kalla. Shifa nalgane Allah Rabbagunna ninda kabar Nyangal kanalga Rabbe Allah huwe Nyangal appari yatra ilan Pares talangal ilan Naat ilan ingin Vidayashat taan ingin Yatra ilan ingin Mevide ya ingin Ninda kabar Nalga Rabbe Ilmum imanu Nyangal ki eti terane Allah Allah we nyangga la bari makcik ini nindu jisya gan nyangga ini nindu nyangga ke kan ini ni kulir mana lagi nara rabbe nyangga ni nindu di ini nindu khadi minggal la anu nindu kerja perut nyangga la snehi kinnu baca nandiru nusaai kinnu 
പലേ വിധത്തിലും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുന്നു റബ്ബേ അവരെ നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ നിരാശപ്പെടുത്തല്ലേ റബ്ബേ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് മുഴുവനും ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാ സമാധാനത്തോടെ ശാന്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും എല്ലായിടങ്ങളിലും ഉള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നീ സമാധാനം നൽകുറബേ ഭരണാധികാരികളെ കൈകൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിന്റെ കൈകളിലാണ് കൈവശമാ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് റഹ്ഫത്തും റഹ്മത്തും അവരെ കൽവുകളിലൊക്കെ ഇട്ടു കൊടുക്കുറബേ اللهم اغفر امة محمد اللهم ارحم امة محمد اللهم اصلح امة محمد اللهم فرج امة محمد اللهم اكثر امة محمد اللهم تقبل من امة محمد واشكرنا في زمرة محمد بحق محمد وعلي محمد وصحاب محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ നഗരി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈർഹാജി ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പലരും പലരും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ഉമ്മമാരൂപ്പമാര് അവരുടെ ജീവിതം നീ സന്തോഷിപ്പിക്കുക കബർ വിശാലമാക്കല്ല വെളിച്ചമാക്കല്ല ഞങ്ങളെ മണ്ണറ മണിയറയാക്ക് റബ്ബനാസിരി وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا بني جريء صدقة يعني بني حكمية سمعنا تيكي ولله بري نلل سندوشة تود قودي تنال والله رأي ورأي بغارة بانا إلا بري أبنا من دي كيير اللذي ترين اتشارنا تنال والله رأي سندوشة آئي سلاة